അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം നോറാസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് അതായത് ട്രിവാൻഡ്രൺ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഫിഷ് കറി ഇത് പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചു വെച്ച കറി എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് മിക്കവാറും ട്രിവാൻഡ്രൺകാർക്കെല്ലാം ഇത് അറിയാവുമായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവരും കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് കറി പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചു വെച്ച ഫിഷ് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പം ഈ കറിക്ക് വേണ്ട ഫിഷ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നെയ്മീനാണ് ചെറിയൊരു നെയ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരാം പിന്നെ ഇനി ഇതിന് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതും കൂടി നോക്കാം അത് ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തോളം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക അത് ചെറിയ മുരിങ്ങയ്ക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ കപ്പിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചല്ലേ വെക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിന് പുളി ഒന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം പുളി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീനൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരയ്ക്കുന്ന തേങ്ങയോടൊപ്പം ഇടാനുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി വേണ്ട ഇതിന് ഈ ഈ കറിക്ക് ഈ പൊടി ഈ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കറിയാണിത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ അതായത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കറി വയ്ക്കുന്ന പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ മിക്സിയുടെ ജാറും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്കയും മാങ്ങയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഞാൻ സാധാരണ ഇതിന് തൊണ്ടൻ മുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത കറിയുടെ കൂട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് അതിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ മതി കറി റെഡി ആവും പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് തിളപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ കറി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ പച്ചക്കരച്ച ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു കറിയാണിത് ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു